హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఇస్ ఉదయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫేవరెట్ అండ్ వండర్ఫుల్ షో ఈ టీవీ బ్రిచ్చి పెరటి రుచులు సో ఇన్ని రోజులు మన పెరటి రుచుల ఎపిసోడ్ ద్వారా అనేక రకాల మంచి మంచి టెర్రస్ గార్డెన్ చూసాం ఒక మంచి పెరటి మొక్కలను చూసాం బట్ ఈరోజు మాత్రం మనం ఆ అందమైన మొక్కలకి మరింత అందాన్ని ఇచ్చే పర్యావరణ హాని కలిగించిన మట్టి కుండీలను చూడబోతున్నాం మరి ఇవి కూడా మనకు చూపిస్తానంటున్నారు ఎర్రమంజల్ సూర్యాబోడ్లోని సుభాష్ని గారు రండి చూసేద్దాం నమస్తే సుభాష్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మీకు మరొకసారి అద్భుతమైన ఈటీవీ అభిరుచి పేరటచులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ అండి సో మన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో ఆక్సిజన్ ఇచ్చే మొక్కల గురించి కానీ అండ్ అలాగే వాటిని అందంగా చూపించే మన కుండీల గురించి కానీ అండ్ అలాగే మన దగ్గర ఉన్న పక్షుల గురించి వాటి గురించి మనం చూపించడం జరిగింది మా యువర్స్కి వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ ఈరోజు పర్యావరణానికి హాని కలిగించని కుండీలు ఐ మీన్ ప్రత్యామ్నాయంగా అంటే ప్లాస్టిక్కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎలాంటి కుండీలు ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మీరు మొక్కకు తగ్గ కుండి అంటే ఏ మొక్కని ఏ కుండీలో వేయాలనేది ఒకటి కూడా మీరు డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో వీటన్నిటి గురించి ఈరోజు మా వీర్స్ మీరు తెలియజేయాలి తప్పకుండా ఉదయ్ గారు అసలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన దగ్గర ఏదైనా వేస్ట్ ఉంటే దాన్ని ఎలా మనం యూస్ చేసుకోవాలి వితౌట్ క్రియేటింగ్ మచ్ ఆఫ్ అంటే పర్యావరణానికి హాని కలగని ఏ వస్తువు అయినా అది మనం ఏమైనా కన్జ్యూమ్ చేయగలిగితే కన్జ్యూమ్ చేసేయడం సెన్సిబుల్ అండి ఏదో ఒక పనిలో నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే మనకి కొన్ని కుండీలకి మనకు ఆల్టర్నేట్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ దొరికితే కొన్నిటికి మనం దొరకవు సో దొరకనప్పుడు ఏంటంటే మనం మట్టి కుండీనో లేకపోతే ప్లాస్టిక్ వాడేస్తుంటాం కానీ ఎక్కడ దొరుకుతాయో దాన్ని డెఫినెట్లీ మనం ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ కానీ పర్యావరణానికి హాని కలిగించిన ఏ వస్తువు దొరికినా కూడా వీలైనంత వరకు మన దినచర్యలో మనం ఎంబెడ్ చేసుకోవాల్సిందే ఫ్యూచర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు చూసే సిటీలో పొల్యూషన్ మీకు ఎంత ఉందో తెలియదు కాదు ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ చూసిన ఆవులు కూడా ప్లాస్టిక్ తిని చనిపోతున్నాయి సో ఇవన్నీ మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయగలం అనేది చాలా సీరియస్గా ప్రతి మనిషి సిటీలో అట్లీస్ట్ సిటీస్లో చాలా అర్బనైజేషన్ వరల్డ్లో చాలా సీరియస్గా థింక్ చేయాల్సిన ఇష్యూస్ అండి దానికి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏంటంటే మనం కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేయడం జరిగింది రూరల్ ఆర్టిజన్స్కి ఒక రూపాయి వెళ్ళాలి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ మనం వేరే దేశాలకు వెళ్ళి వావ్ వావ్ అని చాలా గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్స్ని తెచ్చుకుంటాం కానీ నేను వేరే చాలా దేశాలు తిరిగాను కనీసం సిక్స్ సెవెన్ కంట్రీస్ తిరిగాను వాళ్ళకి మన చీర మన హ్యాండిక్రాఫ్ట్ మన వర్క్ మన చివరికి యూపీలో ఎన్ని ఏనుగుల మీద చిన్న మిర్రర్ వర్క్ చేస్తారు చూడండి అవి ఈ చిన్న చిన్న కుండీలు కోకో పీట్స్తో కూడా యుఎస్ హ్యూజ్ డాలర్స్ మొన్న కస్టమర్ నా దగ్గరికి వచ్చి అదే ఈ పాట్ ఉంది చూడండి ఇది ఆవిడ దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ డాలర్స్తో ఇది కొన్నారట అదే మనకి ఇక్కడ మూడు వందల రూపాయలకు వస్తుంది సో మనకి ఎలా వేరు అనమాట అంటే వేరే దేశం నుంచి తెచ్చుకుంటే ఏదో తెచ్చుకున్నాం మన దగ్గరే ఇవి వస్తున్నాయి మనం వేరే దేశం వెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మనం తెచ్చుకుంటున్నాం సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అన్ని వన్ రూల్ మన దేశంలో చాలా ఎంబెడెడ్ రిచ్ కంట్రీ అండి కానీ ఓన్లీ ఏంటంటే మన మన మైండ్ సెట్ కూడా మన దగ్గర కంటే వేరే దేశంలో బాగుంటాయి అనేది రుచి ఎక్కువ సో అలా కాకుండా మన వనరులు ఏంటి అనేది మనం కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఐ థింక్ మన మన దేశంలో దేశస్తులకి ఇంకొక రూపాయి ఉపాధి కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం సో ఆ దృష్టి ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అవేర్నెస్ మన మన రూరల్ ఆర్టిజన్స్ మన రూరల్ ప్రొడ్యూసర్స్ మార్కెట్ లేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు యూ కెన్ కనెక్ట్ దెమ్ టు ద అర్బన్ వరల్డ్ సో ద థాట్ ఈస్ ఈ ఎక్కో ఫ్రెండ్లీ ప్రమోషన్ గ్రీనరీ ప్రమోషన్ అండ్ రూరల్ కూడా మన రూపాయి వెళ్ళడం సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుంటే చాలా షో గా ఉంటుంది క్లోజ్ పాట్స్ ఉంటాయండి వేర్ బి డోంట్ హ్యావ్ హోల్ దీనిలో మనం బ్యాంబూ లాంటిది ఏమైనా పెట్టుకుంటే నీళ్లు పోసేసి మనకి చాలా అందంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది కూడా ఆ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం లాంగ్ బ్యాంబూ పెట్టుకోవడానికి లేదండి బ్యాంబూకి మీకు నిల్వ వాటరే ఉండాలి 
ఈవెన్ ప్యూర్ వాటర్ లో కూడా బాంబూ చాలా బాగా గ్రో అవుతుంది సో ఇలాంటి కంటైనర్స్ లో వాటర్ ఇక్కడ దాకా పోసేస్ మీరు బాంబూ పెట్టారు అనుకోండి ద ప్లాంట్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెష్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి రిన్యూ చేసుకుంటే వాటర్ చాలా హెల్తీ గ్రోత్ ఉంటుంది సో క్లోజ్ కింద పాట్ హోల్ లేనివి ఏమో మేము కొంచెం బాంబూస్ కి యూస్ చేస్తాము కింద హోల్ ఉన్న వాటికి ఏమో విచ్ నీడ్స్ పెర్కులేషన్ నీళ్ళు కిందకి వెళ్ళాలనుకున్న మొక్కలు దానిలో పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ ద ప్లాంట్స్ కూడా మేము ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఇది పాట్ కింద లైట్ కలర్ ఉంటే ప్రిఫరబుల్ కొంతమందికి డార్క్ కలర్ ప్లాంట్ ఇష్టం ఉంటుంది సో ఇది కింద డార్క్ ఉంటే పైన లైట్ కలర్ లీవ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అండ్ స్టెమ్ కూడా చిన్న రూట్ ఉంటే దీనిలో ఫ్లాట్ గా సరిపోతుంది మీకు లాంగ్ స్టెమ్ ఉంది అనుకోండి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లాంగ్ పాట్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ టాలర్ సో బేస్డ్ అప్ఆన్ ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మేము డిసిషన్ తీసుకుని దానిలో ప్లాంటింగ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు అదే ఇది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పాట్ అండి కొంచెం ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ గా ప్లాన్ చేస్తాం దీన్ని సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి దీనిలో ఇలాంటి ఇలాగా చిన్న ప్లాంట్స్ లైక్ మధురిల్లా ప్లాంట్ అంటాం దీన్ని సో ఇది ఏంటంటే మనకి తక్కువ సాయిల్ తో ఎన్నాళ్ళు పెద్ద మెయింటెనెన్స్ అవసరం లేదు లైట్ గా త్రీ ఫోర్ డేస్ కి లైట్ గా వాటర్ చేసినా చాలా బాగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి దానిలో మేము ఇలాంటివి కేర్ తీసుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పాట్స్ ఇలాంటి ప్లాంట్ పెట్టేస్తే త్రీ ఫోర్ డేస్ కొంచెం నీళ్లు నలుపుకుంటే ప్లాంట్ మాత్రం ఇంట్లో దిస్ ఎ వెరీ హెవీ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్ అండి మధురిన్ లాస్ ప్లాంట్ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు గెస్ గానీ డయస్ మీద చాలా మంది గెస్ కూడా మనం ఫ్లవర్ బుకేస్ అవి మర్నాడికి చనిపోతాయి వడిలిపోతాయి సో అలా కాకుండా ఆయనకి టేబుల్ మీద పెట్టడం వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ టేబుల్ మీద పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇది వాళ్ళకి గుర్తొస్తున్నా అంట సో మేమైనా బిల్స్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సి ఉంటే వాళ్ళ టేబుల్ మీద ఇది పెట్టేస్తున్నాం న్యూ ఇయర్ కి పంపిస్తాం అనమాట వాళ్ళందరూ సుభాష్ణి గారు మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలని మీ మొక్క గుర్తు చేస్తున్నాండి రోజు అంటే సో ఇట్స్ గుడ్ వే ఆఫ్ బాండింగ్ రిలేషన్స్ ఆల్సో కాబట్టి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెనీ థింగ్స్ ఆ రూమ్ లో ఇప్పుడు కూడా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా మాకు ఆ టేబుల్స్ మీద మొక్కలు ఇంకా కనపడుతున్నాయి సీ మధ్య కూడా ఇది ఒక ఆనవత్ అయిపోయింది ఒకే బదులు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పూల కుండి అయింది అందరూ కూడా సజెస్ట్ అంటే అయ్యో కూడా సజెస్ట్ ఎందుకంటే మీకు ఆరు నెలలు కనీసం ఒక మొక్క కనపడ్డం రెండో రోజు పూలు పడేయడం క్రియేటింగ్ గార్బేజ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది మీకు ఆరు నెలల పాటు మీతో ఒక అసోసియేషన్ సో అందరూ కూడా చాలా ఇంప్రెస్ ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది విఐపీస్ అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కూడా ఇవన్నీ చాలా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు గ్రీనరీ కూడా సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హా అంటే ఫ్యూచర్ చాలా మంచి బ్లూమింగ్ థాట్ అది ప్రమోట్ గ్రీనరీ కి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ కి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ చాలా బాగా లింక్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్ ఈ టైప్ ఇదేమో టెరాకోట ప్లాంట్స్ అండి టెరాకోట కలెక్షన్ దీనిలో ఎక్కువగా మేము హ్యాంగ్ చేయాల్సినవన్నీ దీనిలో పెడతాం అనమాట దీనికి ఇలా అలాడ్ తీస్తూ ఉంటే మనకి చాలా షో వస్తుంది పాటు తలుపులు పక్కన గుమ్మాలకి అట్లా హ్యాంగ్ చేస్తాం అనమాట మేము దానిలో కొబ్బరి పీచ్ వేస్తాం అండి కొబ్బరి పీచ్ ఒక లేయర్ వేసేసి దానిలో వేస్తాము సో మాయిశ్చర్ కూడా రిటైన్ అవుతుంది పాట్ కూడా కలర్ఫుల్ గా అందంగా ఉంటుంది సో లిటిల్ స్మాల్ చేంజెస్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి అంటే ఆర్టిజన్ వాడి ఓన్ క్రియేటివ్నెస్ ఆ క్రియేటివ్నెస్ ప్రతిదీ మీ మొక్కకి అనుసంధానంగా ఉండకపోవచ్చు బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ కన్వీనియంట్ ఫార్ యువర్ ప్లాంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో అది సో నైస్ అండి ఇది కూడా టెరాకోట లాంగ్ స్టెమ్ ప్లాంట్స్ దీనిలో పెట్టుకోవచ్చు అండి సో యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ టెరాకోట లో చాలా మంచి కలర్స్ ఉంటాయండి కాబట్టి ఇలాంటి పాట్స్ లో కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ వెరీ గుడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లాంగ్ స్టెమ్ ప్లాంట్స్ పైన గుర్తుగా లీవ్స్ వస్తే చాలా అందంగా ఉంటాయి పాట్స్ సో నాకు చూస్తుంటే ఒక సుభాష్ణి గారి ఇంట్లో హ్యూజ్ కలెక్షన్ అండి ఇది అంటే లైక్ ఏదన్నా మనం లే పక్షి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తుంటే ఆర్ట్ గ్యాలరీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి మీ అన్ని ఇప్పుడు సార్ చూపించబోతాం ప్రతిది ఇదంతా చూస్తుంటే నాకేదో ఒక చిన్న సైజ్ ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీకి వెళ్ళినట్టు చాలా బాగుందండి కలెక్షన్ అండి ఇంకేమున్నాయండి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ఇది ఇది కూడా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అండి జస్ట్ ఒక గొర్రె లాంటిది అనమాట గొర్రె మొహం పెట్టి కింద లైట్ హోల్ డిజైన్ పర్ఫరేషన్ డిజైన్స్ యాక్చువల్లీ ఈ టైప్ పాట్స్ కొంచెం కన్వీనియంట్ ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏమైనా కొంచెం పోర్ట్స్ నుంచి బయటకు
ఇది ఇలాగ చాలా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర సో ఈవెన్ కపుల్ ఫ్రెండ్లీ అమ్మాయి అబ్బాయి మొహాల్ కూడా కొంచెం బెడ్రూమ్స్ లో డిజైన్ చేసుకుని పెట్టుకోవడానికి కూడా కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ మనం థాట్ లో ఉంటుందండి అంటే సింగిల్ గా ఉంది ఎక్కడ పెట్టాలి కపుల్ రూమ్స్ లో ఎలా పెట్టాలి అలా కూడా స్పెసిఫిక్ గా కూడా ఆలోచ అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ టేస్ట్ ఎవరికి ఎలా కావాలి ఆ రూమ్ ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళ టేస్ట్ బట్టి ఉంటుంది సో అట్లా This is totally bamboo and you would have okay. seen in that case, manu, mm. deen lo manu bow shed bamboo lo ikkar kod creepers pet kuni okay. hang chas saun, yeah, lapte okay. high level kod pet okay. kod chu. So manu enna nikka creepers e ekku idhi? Ah, creepers is preferable andi. Okay. Eppadu koda kundi chala andanga unna di kinda mm. kalpada ala anukkuna apadu me creeper pet kod. Oh no. Uh. Endi kandte me kundi ga andanga kaa wali. Me kid maamal bamboo e ga avad pakkani inch kanu padu thandu ga avad you can have hanging saun. So chutta nukod chala manchi look. Chala look kundu. Hang chay inga ne creeper kindi ga avad wane idhi. సో పాట్ అందం కనపడాలనుకున్నప్పుడు హైట్ ప్లాంట్ వేసుకోవాలి పాట్ అంత అందంగా లేదు కానీ మొక్క అందంగా కనపడాలనుకున్నప్పుడు డ్రేప్ అప్ చేయాలి మీరు సూపర్ అదే సో ఇలాంటివి కూడా మీకు మీ హ్యావ్ దిస్ ఆల్సో ఇంకాక ఇలాంటి చిన్న సారీ సారీ ఇలాంటి చిన్న మగ్స్ లో కూడా మేము ప్లాంట్స్ పెట్టిస్తున్నాం అండి సో దిస్ బీర్ మగ్ లాంటిది పెడుతూ ఉంటాము స్మాల్ జేడ్ ప్లాంట్ ఉపయోగపడతాయి <laughs> ఇది కూడా టెరాకట వర్క్ అండి దీనిలో కూడా చిన్న మొక్కలు ఏమన్నా మనం పెట్టుకోవాలనుకుంటే కొంచెం స్టెమ్ పెద్దది పెప్రోమియా లాంటి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అవి చక్కగా దీని పైన పెడితే ఆడపిల్ల జుట్టు పైన పూల్ లాగా వస్తుంది అనమాట సో అలా కూడా చాలా మంది ఇష్టపడతారు సో దిస్ ఇస్ అగైన్ కోకో ఫైబర్ తో చేసింది దిస్ ఇస్ హ్యాంగింగ్ పాట్ కోకో ఫైబర్ తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంటే మీరు ఒకసారి వాటర్ పోస్తే ఇది పీల్చి చాలానాళ్ళు మీకు రూట్స్ మాయిశ్చర్ లో ఉంటాయి అది చాలా మొక్కలకి కంటిన్యూస్ మాయిశ్చర్ కావాలండి రూట్స్ కి అలాంటి ప్లాంట్స్ కి చాలా ఉపయోగపడతాయి సో యూ కాంట్ ఎవ్రీడే వాటర్ చేయలేము త్రీ డేస్ ఒకసారి వాటర్ చేసినా అది చాలా పీల్చి ఆ తేమ అలా ఉంచుతుంది హోల్డ్ చేస్తుంది వాటర్ ని ఎందుకు పంపించకుండా అంటే కొంచెం ఇమిడియట్ వాటర్ కొంచెం సీపేజ్ ఉంటుంది కానీ మట్టిలో నిల్వ ఉన్న వాటర్ పీల్చి ఎలా ఉంచుతుంది సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇదేమో ఇది కూడా టెరాకోట గుమ్మాలకి పక్కన మీరు ఇలా మనీ ప్లాంట్ పైన అయినా పెట్టుకోవచ్చు పాట్స్ కూడా మేము కలెక్ట్ చేస్తాం అండి దిస్ ఇస్ లైక్ దీనిలో కూడా గుమ్మం పక్కన ఏమైనా కొంచెం పెద్ద పాట్ ప్లాంట్ పెట్టుకో అంటే చాలా గుబురుగా ఇలాంటి పాట్స్ గుమ్మం పక్కన పెట్టుకుంటే కూడా చాలా షోగా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ మడ్ అగైన్ క్లే ఓకే సో మనకి ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే ఒక ప్లాస్టిక్ పూల కుండీలు కానీ లేదా మట్టి కుండీలో వాడడం అందరికీ తెలుసు కానీ అదే మన మొక్కల్ని నిజంగా ఇప్పుడు చూడొచ్చు హ్యూజ్ కలెక్షన్ మీకు ఒకదాని ఒకదానికి అసలు సంబంధమే లేదు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఇలా మనం ప్రతి దాంట్లో ప్రతి ప్రతి మొక్కకు ఒక వెరైటీస్ కానీ చూపించుకుంటూ మనం టెరస్ గార్డెన్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే చూసే వాళ్ళకు కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది మనకి ఇల్లు సూపర్ నిజంగా ఓకే సుభాష్ణ గారు నిజంగా మన దగ్గర కలెక్షన్ చాలా బాగుంది చాలా యూనిక్గా ఉంది దీని వెనక మీరు పడిన ఇది కనపడుతుంది నిజంగా ఓకే ఒక్కసారి మా వ్యూయర్స్ కోసం ఏదైనా ఏదో ఏదైనా ఒక్క దాంట్లో సేమ్ అంటే మట్టిని ఎలా వేయాలి ఏమేమి వేస్తున్నారు దానికి ఎలాంటి ఎరువు నేస్తున్నారు ఎలాంటి మొక్కను వేయాలి ఒక్కటి ఏమైనా అంటే మో చూపించగలరా 
అని ఎప్పుడు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే కుండి సరైన అందమైన కుండి తీసుకుంటే ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది సో మొక్క కూడా పెడితే మన ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఎలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లా చూపిస్తాను సో ఇది టెర్రకోట వర్క్ మట్టి పాట్ అండి ఇది గుర్రపు షేప్ లో ఉంది సో దీని కింద హోల్ ఉంటుంది సెంటర్ లో సో దీన్ని హోల్ ని మనం ఒక చిన్న పెంక్ తో మనం డైరెక్ట్ గా మడ్డు కిందకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి ఒక పెంక్ అడ్డు పెడతాం ఇది వాటర్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఒకటే సీప్ అవ్వాలి సో న్యూట్రియంట్స్ అని వెళ్ళకుండా మనం ఇలా పెట్టుకుని దానిలో ఈ మామూలు మట్టిను దిస్ ఇస్ వెర్మి కంపోస్ట్ కోకో పీట్ తో చేసిన మట్టి అండి ఇది వర్మి కంపోస్ట్ కోకో పీట్ కలిపిన మట్టి అండి సో దీనిలో కొద్దిగా మామూలు మట్టి కూడా కలుపుతాం ఎందుకంటే కొంచెం న్యాచురల్ సాయిల్ టెండెన్సీ కూడా ఉంటే బాగుంటుందని సో అది కూడా దీనిలో కలిపేసి ఈ సాయిల్ ఇలా మిక్స్ చేసేస్తున్నాం చేసి దీన్ని సగం దీనిలోకి మార్చుకుంటున్నాం అనమాట మార్చుకుని దాని తర్వాత ఇది సింగోనియం ప్లాంట్ అంటారు దీన్ని సో దీని కొంచెం రూట్స్ బుషీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొంచెం వెడల్పు దానిలోనే ఇది పడుతుంది కాబట్టి మనం ఈ పాట్ తీసుకోవడం జరిగింది సో వి పుట్ దిస్ ప్లాంట్ అలాంగ్ విత్ ద రూట్స్ ఇన్ దిస్ పెట్టినాక ఈ మిగతా మట్టి అంతా కూడా ఈ మట్టి కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మట్టి వేస్ట్ చేయకండి సిటీలో చాలా మట్టి కొరత చాలా కొరత ఉంది సో మట్టి ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఊడ్చినప్పుడు కూడా కింద కూడా మళ్ళీ ఏదో ఒక పాట్ లో వేసుకోండి అది ఎందుకంటే సిటీస్ లో అన్ని కూడా ఇది పల్లెటూరు లాంటి దొరికితే కానీ సిటీస్ లో ఏమి సరిగ్గా దొరకదు మనకి నాకు మంచి థాట్ వచ్చింది మేడం ఏంటండి ఊరి నుంచి ట్రాక్టర్ లో మట్టి వేసుకుని హైదరాబాద్కి వచ్చామంటే బంగారం లాగా అమ్మ ఇచ్చా అమ్మొచ్చండి ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఉంది ఇప్పుడు మట్టి అయితే సో ఇది వేసినాక లైట్ గా వాటరింగ్ చేస్తామండి ఈ రూట్ దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు కొంచెం లైట్ గా మనం వాటరింగ్ చేసుకుందాం అండి ఈ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కి మనం ఎక్కువగా వాటర్ చేయొద్దు ఎందుకంటే అది ఇండోర్ ఏ ఉంటున్నాయి కాబట్టి మీకు ఎక్కువగా ఎండలో వాటర్ ఇవాపరేట్ అయినట్టు వీటికి వాటర్ ఇవాపరేట్ అవ్వదు దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు తక్కువ వాటర్ చేస్తే కింద కూడా తక్కువ వాటర్ అన్ని పడకుండా ఉంటుంది డర్టీ మన టేబుల్స్ కానీ ఏమి పాడవకూడదు అనే ఉద్దేశం సో దిస్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కి వాటరింగ్ తక్కువ కావాలి అండ్ కొంచెం ఎప్పుడు కూడా లీవ్స్ మీద కూడా కొంచెం స్ప్రే చేయండి ఏమైనా డస్ట్ ఏమైనా అక్యుములేట్ అయినా కూడా వాటికి ఫ్రీ రెస్పిరేషన్ కి అవకాశం ఉంటుంది అది దాని తర్వాత ఈ ఈ గులకరాళ్ళు లాంటివి కలర్ రాంగ్ యూ కెన్ జస్ట్ డెకరేట్ విత్ దెమ్ ద రీజన్ ఏంటంటే డెకరేషన్ ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఆ తేమ తొందరగా గాలిలోకి వెళ్లకుండా ఆపడానికి రాళ్ళు సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డ్యూయల్ రోల్ నిజంగా చాలా అద్భుతమైన ఒక చిన్న మెలుకువ జనరల్ గా రాలేడు డెకరేషన్ డెకరేషన్ కాదు లోపల ఉన్న తేమ బయటికి వెళ్లకుండా కూడా అది అడ్డు అది అడ్డు పడుతుంది సూపర్ బండి సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ డెకరేట్ యువర్ కుండి సో బుషి ప్లాంట్స్ లో కొంచెం తక్కువ కనపడుతుంది షో వెన్ మనకి నారోగా ఉండి మట్టి ఎక్కువ కనపడే ప్లాంట్స్ లో ఈ స్టోన్స్ ఇంకా అందంగా ఉంటాయి సో ఇట్లా అందమైన కుండి రెడీ అయిపోయింది కాకపోతే మీరు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో ప్లాంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు వుడెన్ దాని మీద పెట్టుకున్నప్పుడు మ్యాండేటరీ ఒక చిన్న ప్లేట్ పెట్టుకోండి ఏమైనా బై మిస్టేక్ సర్వెంట్స్ ఏమైనా కొంచెం ఎక్కువ వాటరింగ్ చేసినా కూడా ఆ వాటర్ దానిలో కలెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు గ్రనైట్ టేబుల్ మార్బుల్ టేబుల్స్ లో పెట్టుకుంటే పెద్దగా అవసరం లేదు బికాస్ ది ఆటోమేటిక్లీ ఇవాపరేట్ అండ్ పెద్దగా మాస్కులు పడదు కాదు సో బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద లొకేషన్ వుడెన్ టేబుల్స్ మీద కొంచెం ప్లేట్స్ మ్యాండేటరీ పెట్టుకోవచ్చు సో ఉదయ గారు ఇది ఎలాంటి ప్లేసెస్ లో పెట్టుకుంటే బాగా అంబియన్స్ పెరుగుతుంది అందం పెరుగుతుంది అనేది నేను ఒకసారి చెప్తాను ఒక మంచి ఒక టెర్రకోట్ కుండీలో మొక్కను అయితే మనం నాటడం జరిగింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏ ప్లేస్ లో పెడితే ఇంకా మరింత అందం వస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం రండి మేడం అందమైన మొక్క అందమైన కుండీలో ఒక అందమైన ఆఫీస్ లో పెట్టబోతున్నాం మనం ఇట్లా మనం ఆఫీస్ లో పెట్టుకుంటే టేబుల్ మీద 
ఈ ప్లాంట్ ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల వీ స్పెండ్ చాలా అవర్స్ ఆఫ్ ద డే మనం ఆఫీస్ లో స్పెండ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి కొంచెం లో మూడ్స్ అన్ని లేకుండా కూడా మన క్రియేటివ్ అందమైన వస్తువులు చూస్తే యూ ఫీల్ వెరీ మోటివేషనల్ ద సేమ్ టైం అందమైన వస్తువులు చూస్తే మనకి హ్యాపీనెస్ కూడా చాలాగా ఉంటుంది వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇది తెలియకుండా చాలా కబుర్లు చెప్తుంది అండి అంటే దే ఇట్ టెల్స్ యూ అవర్ మైండ్ సెట్ కూడా ఎంత సెన్సిటివ్ గా ఉన్నారు ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ మనం ఉన్నాము సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఒక ఇలాంటి ఐటమ్స్ చాలా కబుర్లు చెప్తాయి సో ఇట్ మేక్స్ బిల్డ్ అ వెరీ గుడ్ బాగా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుభాష్ని గారు ఇన్ని రోజులు మన ఈటీ పాపరిచి పెరటచుల ద్వారా ఎన్నో రకాల పెరటి మొక్కల్ని చూసాం బట్ ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ఆ అందమైన మొక్కలకి మరింత అందాన్ని ఇచ్చే ఒక అంటే పర్యావరణ హాని కలిగించని ఎకో ఫ్రెండ్లీ మట్టి మట్టి కుండీలు చూస్తాం నిజంగా నిజంగా అవసరం అండి నిజంగా దట్టు మీ దగ్గర ఎన్నో హ్యూజ్ హ్యూజ్ కలెక్షన్ సో వాటన్నిటి చూస్తుంటే నాకు చాలా కడుపు నిండిపోయింది మా యూర్స్ కూడా ఎంతో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సుభాష్ని గారు అండి ఓకే యూర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన ఈటీ పబ్రిచే పెరట్రిచ్లో కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్లో మరో మంచి కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ మేము ఉంటాను అంటే ఇలాంటి డిసీజ్ ఉదయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ పెరట్లో కానీ మీ మిద్దె మీద కానీ ఇలాగే పండ్లు కూరగాయల మొక్కలు చాలా అందంగా ఉంటే మా పెరటజుల ప్రోగ్రాంలో మీ తోటను చూపించాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నెంబర్లు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ